हेलो एंड वेलकम टू कोड गेट्स इजी सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल मध्य आज आप बार फंक्शन्स सी मधला एक अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट है कि कुछ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मे फंक्शन्स हमें एक वेग इम्पॉर्टन्स आत आज आप बार फंक्शन से इंट्रोडक्शन तैचर फंक्शन्स मजे का वपरतर ते कुठे कुठे अपन वपरू शको यबती बेसिक इंट्रोडक्शन आप बार तो सुरुआत करू अपन फंक्शन्स मजे का यहाँ फंक्शन मजे एक ब्लॉक आतो स्टेटमेंट का कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट आना है तेजने एक स्पेसिफिक टास्क अपन परफॉर्म करू शको प्रोग्रामिंग मे फंक्शन मतलब जे कि प्रोग्रामिंग अपनी स्टेटमेंट आती ती सी कर्ली ब्रैकेट्स मे आता जस कि इधे तुम्हारा दिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स तो कर्ली ब्रैकेट्स मे फंक्शन मदली जी स्टेटमेंट अपन एखाद टास्क सा बनवी आती ती प्लेस के लिए फंक्शन प्रत्येक सी प्रोग्राम मे एक तुम्हारा सुधा महती आतापर्यंत अपन बगित प्रत्येक कोड मधे तो होते है मेन फंक्शन मेन ये सुधा एक फंक्शन है तो मैं तुम्हारा एकदा दुनद आधी सुधा संगित हो बाकी ज्या टास्क अल तेज अपन एडिशनल फंक्शन ही बनवन घे शको फंक्शन मधे अपन ऑलरेडी वेगवे फंक्शन सुधा वपरली होती मेन सोड़ जस कि तुम्हारा एग्जाम्पल्स इतने दिस ती है प्रिंटेफ स्कैने पेस क्यू आर टी पावर और बरीची फंक्शन अपन वपरली ही दोन फंक्शन्स मेजे प्रिंटेफ स्कैने तो तुम्हारा चांगली फैमिलरी आती प्रिंटेफ अपन प्रत्येक प्रोग्राम मे वरल होता आउटपुट प्रिंट करना स्कैने अपन अशा प्रोग्राम्स मे वरल होता जिथे अपन यूजरकड़ून इनपुट घत हो स्टैंडर्ड लयब्ररी फंक्शन्स स्टैंडर्ड लयब्ररी फंक्शन मजे जी सी मे इनबिल्ड फंक्शन है फ्त ती लयब्ररी फाइल अपन इन्क्लूड मध्य टाकर फंक्शन अपने वाले मिलते हैं हि फंक्शन च वर्किंग कस होता है अपना महती पे कोड का वगैरह अपना महत न तरी चलता कारण अपन ही फंक्शन फ्त वो हाँ मटा स्टैंडर्ड लयब्ररी फंक्शन्स फंक्शन लाच दुसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि दुसर टर्म्स मे मेथड सुधा मनत फंक्शन ल सब रूटीन सुधा मनत प्रोसिजर सुधा मनत वेगवे नवाने मटल जता बेसिकली हि सगी ती फंक्शन्स के वेगवेगे टाइप है तेजनतर आप एक एक्जाम्पल ने अंडरस्टैंड कर फंक्शन अपने कस वपरता है समझा तुम्हारा एक असा प्रोग्राम लिया है ज्यादा तुम्हारा एक सर्कल कि एक वर्तुड़ काड़ा है कलर कराए तो अपन दोन फंक्शन लिखू शको एक फंक्शन मध्य अपन ती सर्कल ड्रॉ करूँ कि क्रिएट करूँ और दुसर फंक्शन मध्य अपन सर्कल मधे कलर फील करू शको समझते है अपन अपना जो टोटल टास्क आती ती कश डिवाइड करूँ घे शो फंक्शन्स मे अजु बगू अपन फंक्शन्स बदल अजुन एखाद एक्जाम्पल आप बगू कि समझा तुम्हारा अस एक ऐप्लिकेशन बनवाय है सी प्रोग्रामिंग मधे जैसे तुम्हारा एखादी टास्क अल कि एखादी जी ऐक्शन है ती पर परत कराए मग हे अपने कहीं दोन वे आना है पहला वे है कि जी स्टेटमेंट अपने लगना टास्क परफॉर्म कराएगा ती स्टेटमेंट अपन जेव जेव ती टास्क परफॉर्म कराई तो अपन परत पर सी प्रोग्राम मे लिहत जाऊ और दुसरा वे का है कि जागे अपन एक फंक्शन क्रिएट करूँ और ज्यादा आप टास्क परफॉर्म कराए लगे कोड मे कभी ही वेला अपन तो फंक्शन इतने कॉल कर जाऊ तुम्हारा क्या वाटे कि कुछ ला वे इजी है नक्की ऑप्शन बी हा इजी है आणि ती एक चांगली प्रैक्टिस सुधा एक चांगला प्रोग्राम बनने सा कारण तैयारी भरपूरसी ऐडवांटेजेस का ऐडवांटेज है ती आप इन डिटेल बढ़ना आहोत्तर अपन मेनली फंक्शन का लिखो कि मेन एक पर्पज का है कि जो अपना टोटल कोड आतो जस कि मैं आता तुम्हारा एग्जाम्पल संगित कि एखादी टास्क परत परत कराए कि आधी का अपन एक्जाम्पल बगित सर्कल ड्रॉ करूँ तैमे कलर भराय कि फील कराएगी हि जी टोटल टास्क आना है अपने प्रोग्राम की ती अपन वेगवे सेक्टर मे डिवाइड करूँ घे शको आते डिवाइड के होना है कि इजीली तुम्हारा कोड अंडरस्टैंड सुधा हो रहा है और ये डिविजन ये का फिक्स नसना है कि असच के पाजे कि रूल्स से नहीं पं तुम्हें प्रैक्टिस नहीं कि तुम्हार अंडरस्टैंडिंगनुसार तुम्हारा पाजे तीस फंक्शन क्रिएट करूँ घे शकता तेजनतर फंक्शन मधे दोन मेन पार्ट आना है पहला पार्ट मजे डिक्लरेशन ज्याने कंपाइलरला समझते कंपाइलर मजे का जो सी का कोड टोटल रन करो कि एरियर वगैरह नहीं रन करना कंपाइलर लगत 
पहिला जो पार्ट आहे डिक्लरेशन त्याच्यामध्ये कंपायलरला समजतं की फंक्शनचं नाव काय फंक्शनचा रिटर्न टाईप काय रिटर्न टाईप आपण ऑलरेडी एका व्हिडिओमध्ये बघितला होता जेव्हा आपण व्हाईट शिकत होतो तेव्हा रिटर्न टाईप आपण अजून पुढे जाऊन सुद्धा बघणार आहोत तर रिटर्न टाईप काय आहे आणि फंक्शनचे पॅरामीटर्स काय आहेत हे सगळं डिक्लरेशनमध्ये असतं जे कंपायलरला समजतं आणि दुसरा पार्ट फंक्शन मधला जो येतो आहे डेफिनेशन डेफिनेशनमध्ये ॲक्च्युली आपण फंक्शनची बॉडी लिहितो फंक्शनची बॉडी म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपली टास्क परफॉर्म करण्यासाठी जी काही स्टेटमेंट असतील ती सगळी डेफिनेशनमध्ये दिली जातात आता आपण बघूया की फंक्शन आपला का पाहिजेत तर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत आपण बघून घेणार आहोत पहिला ॲडव्हान्टेज आहे ते म्हणजे रिड्युसिंग कोड रिडंडन्सी रिडंडन्सी म्हणजे काय असतं की जर आपण एखादी गोष्ट परत परत किंवा ती रिपीट करत राहिलो तर त्याला म्हणतात रिडंडन्सी सेम तसंच आपल्या प्रोग्राममध्ये सुद्धा होऊ होऊ शकतं जर आपल्याला एकच टास्क परत परत करायची असेल आणि आपण जर तोच कोड परत परत लिहित राहिलो तर काय होणार आहे रिडंडन्सी होणार आहे पण त्याच्याने प्रॉब्लेम काय होणार आहे की जे आपलं स्पेस आहे कोडचं किंवा जी मेमरी साईज आहे ती वेस्ट होईल कारण आपण तीच गोष्ट परत परत करतो आहे मग त्या जागी आपण जी आपल्या टास्क परत परत करायची आहे त्याची जी स्टेटमेंट असतील ती एका फंक्शनमध्ये लिहू आणि त्या फंक्शनमध्ये लिहिल्यामुळे काय होणार आहे तर रिडंडन्सी ही ती कमी होणार आहे कोडमधली पुढचा ॲडव्हान्टेज अजून एक आहे ते म्हणजे आपण एखादा मोठा सीचा प्रोग्राम जर लिहिला असेल आणि जर तो आपण वेगवेगळ्या फंक्शनमध्ये डिवाईड करून घेतला तर तो प्रोग्राम ट्रॅक करायला आपलं इझी पडतं प्रोग्राम ट्रॅक करायला म्हणजे काय तर तो आपण इझिली स्टडी करू शकतो त्याच्यातलं कुठल्या प्रोग्रामच्या पार्टमध्ये आपण काय ॲक्शन परफॉर्म करतो आहे ते आपलं इझिली समजू शकतं जर आपण प्रॉपर फंक्शनला नाव वगैरे देऊन ठेवली असतील तर हे त्याचं अजून एक ॲडव्हान्टेज आहे त्याच्यानंतर पुढचं जे ॲडव्हान्टेज आहे ते पण दुसऱ्या ॲडव्हान्टेजशी रिलेटेड आहे की कोड वाचायला आणि यूज करायला अतिशय सिम्पल जातो कारण आपण खूप मोठा कोड येतो वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या पार्टमध्ये बनवून घेणार आहोत फंक्शन जेव्हा आपण लिहू तेव्हा त्याच्यामुळे कोड आहे तो मॉड्युलर बनतो मॉड्युलर म्हणजे काय की प्रत्येक फंक्शन म्हणजे आपण एक मॉड्युल म्हणू शकतो समजा आपल्या कोडमध्ये आपल्याला भरपूर टास्क करायचे आहेत सपोज ॲडिशन करायचे सबट्रॅक्शन करायचे डिव्हिजन करायचे हे मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतो आहे तर आपण प्रत्येक पार्टसाठी जर एक फंक्शन लिहिलं तर आपलं ते बघायला आणि यूज करायला अतिशय इझी पडणार आहे अजून एक ॲडव्हान्टेज फंक्शनचं आहे ते म्हणजे ॲबस्ट्रॅक्शन तुम्हाला ही कन्सेप्ट कदाचित माहिती नसेल ॲबस्ट्रॅक्शन म्हणजे काय पण ॲबस्ट्रॅक्शन म्हणजे थोडक्यात काय की त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोड काय ते माहिती नसलं तरी पण चालणार आहे पण तुम्ही त्याचा यूज डायरेक्टली करू शकता कोड न बघता आता हे याचं एक्झाम्पल काय तर जी इनबिल्ड फंक्शन किंवा जी लायब्ररी फंक्शन मी म्हटलं होतं स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन ती सगळी या कॅटेगरीमध्ये येतात जिथे समजा प्रिंट एफ आपला वापरायचं आहे आपला प्रिंट करायचं आपण प्रिंट एफ वापरतो पण आपण हे जाऊन कुठे बघतो का की प्रिंट एफ ज्या फंक्शनमध्ये कोड काय लिहिलेला आहे त्याची आपलं गरजच पडत नाही म्हणजेच ते आपण ॲबस्ट्रॅक्टली यूज केलं फंक्शन तर हे अजून एक ॲडव्हान्टेज असतं फंक्शन लिहिण्यामागचं अजून एक ॲडव्हान्टेज ते म्हणजे रियुजेबिलिटी जसं की आपण रिडंडन्सी कमी करतो म्हणजे परत परत लिहिलेला कोड येतो कमी करतो त्याचप्रमाणे तो कोड जेव्हा आपण पुन्हा कॉल करतो म्हणजेच काय आपण करतो की तोच कोड येतो रियूज करतो म्हणजेच रियुजेबिलिटी वाढते हे सुद्धा अजून एक ॲडव्हान्टेज आहे आणि अजून एक ॲडव्हान्टेज आहे ते म्हणजे मेंटेनन्स अँड डिबगिंग इझी होतं मेंटेनन्स म्हणजे काय की कोडमध्ये जर आपल्याला काही जाऊन चेंजेस करायचे असतील किंवा काही अजून वाढवायचं असेल कमी करायचं असेल तर ते इझी जातं कारण आपला कोड इझिली वाचता येतो आपल्याला प्रिसाईजली माहिती असतं की कुठे जाऊन काय चेंज करायचं आहे कारण आपल्याकडे फंक्शन असतात डिवाईड केलेली प्रत्येक टास्कमध्ये तसंच आपण काय केलेलं आहे कोडमध्ये ते एकदा फंक्शनकडे बघितलं की लगेच समजू शकतं आणि आपण नवीन कोड लिहू सुद्धा शकतो आणि डिबगिंग सुद्धा इझी काय होतं डिबगिंग म्हणजे काय थोडक्यात की जर फंक्शनमध्ये किंवा जर आपल्या प्रोग्राममध्ये काही एरर आला तर तो जेव्हा आपण काढतो किंवा तो सॉल्व्ह करतो त्याला म्हणतात डिबगिंग कोडमधलं हे सुद्धा इझी जातं कारण आपल्याला एक्झॅक्टली समजेल की कुठल्या फंक्शनमध्ये एरर आला मग आपण तेवढ्याच फंक्शनमध्ये जाऊन चेंज करू शकतो जर आपण फंक्शन नाही क्रिएट करून घेतलेलं काय होणार आहे आपला पूर्ण कोड स्टडी करत जायला लागेल आणि मग कुठेतरी आपल्याला समजेल की अरे इथे आर एरर आला होता पण त्याच्यापेक्षा जर आपण फंक्शन वापरलं तर ते जास्त इझी जातं तर ही काही ॲडवांटेज आहेत फंक्शनची आपण का फंक्शन वापरतो ते आता आपण बघूया टाईप काय आहेत फंक्शनचे तर मेनली दोन टाईपमध्ये आपण फंक्शन डिवाईड करतो ब्रॉडली म्हटलं तर अजून सुद्धा त्याचे टाईप आपण डिवाईड करूच शकतो ते आपण पुढे पुढे बघणार आहोत पण मेन त्याचे दोन टाईप आहेत एक म्हणजे लायब्ररी फंक्शन्स आणि युजर डिफाईंड फंक्शन्स तर लायब्ररी फंक्शन म्हणजे काय जी सीच्या हेडर फाईलमध्ये डिक्लेअर केलेली असतात किंवा सीच्या हेडर फाईलमध्ये असतात सीची हेडर फाईल म्हणजे काय की इनबिल्ड सिस्टीममधली जी फंक्शन्स आहेत ती सीच्या सिस्टीममधली फंक्शन आणि ती
सील फ्लोअर अशी मॅथेमॅटिक्स फंक्शन आहेत वगैरे अशी भरपूरशी फंक्शन आहेत जे आपलं ऑलरेडी सीने प्रोव्हाइड केलेले असतात पण त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं तर आधी हेडर फाईल ती इन्क्लूड करून घ्यायला लागते एक्झाम्पल म्हणून बघा प्रिंट एफ दिलेलं आहे तुमच्या लक्षात असेलच की आत्तापर्यंत आपण कोडिंगमध्ये प्रिंट एफ वापरलं आणि ज्या वेळेला आपण प्रिंट एफ वापरतो तेव्हा आपल्या कोडच्या टॉपला आपण हॅश इन्क्लूड एच टी डी आय ओ डॉट एच लिहितो आता एच टी डी आय ओ डॉट एच म्हणजे काय तर स्टँडर्ड इनपुट आउटपुटची हेडर फाईल आहे तर त्या हेडर फाईलमध्ये प्रिंट एफ फंक्शन आहे म्हणून जेव्हा आपलं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करायचं असतं तेव्हा आपण ही हेडर फाईल इन्क्लूड करून घेतो आणि या टाईपच्या फंक्शनना म्हणतात लायब्ररी फंक्शन्स त्याच्यानंतर दुसरा जो टाईप आहे तो आहे युजर डिफाईंड फंक्शन त्याच्या नावामधूनच तुम्हाला समजलं असेल की युजरने म्हणजे प्रोग्रॅमरने किंवा आपण जी स्वतः क्रिएट केलेली फंक्शन असतात ती असतात युजर डिफाईंड फंक्शन्स याचा मेन आपण वापर काय करतो तर त्याच्यामुळे जी कॉम्प्लेक्झिटी आहे कोडची ती कमी होते आणि आपण जो प्रोग्रॅमची टोटल साईज ती कमी करून घेतो ॲडवांटेज आपण ऑलरेडी बघितले तीच आपण पुन्हा एकदा इथे बघूया ते म्हणजे कोड आपला इझी पडतो अंडरस्टँड करायला कारण आपण फंक्शनमध्ये त्याला डिवाईड केलेलं असतं त्याचं मेंटेनन्स आणि डिबगिंगसुद्धा आपण इझी करू शकतो त्याच्यानंतर कोड आपण रियूज करतो कारण आपण तेच तेच फंक्शन पुन्हा कॉल केलं म्हणजे काय झालं कोडची रिव्युजेबिलिटी झाली हे सुद्धा एक चांगला ॲडवांटेज आहे अजून एक ॲडवांटेज ते म्हणजे आपण छोट्या छोट्या मॉड्युलमध्ये कोड बनवून घेतलेला असतो त्याच्यामुळे तो मेंटेन करायला आणि त्या जो आपण मोठा प्रोजेक्ट समजा केलेला असेल सीमनला तर त्याच्या आपण छोट्या छोट्या पार्टमध्ये डिव्हिजन करून तो प्रॉपरली अंडरस्टँड करून घेऊ शकतो आणि बाकीच्या प्रोग्रॅमर जे बघतील त्यांनासुद्धा तो इझिली अंडरस्टँड होऊ शकतो तसंच आपण जर भरपूर प्रोग्रॅमर एकत्र काम करत असू तर एकेका प्रोग्रॅमरने जर आपापलं एखाद्या मॉड्युल बनवलं वेगवेगळे फंक्शन वापरून तर शेवटी आपण ते एकत्र करून एक मोठा प्रोग्राम बनवू शकतो अशी बरीचशी ॲडव्हान्टेज युजर डिफाईंड फंक्शनचे आपल्याला मिळतात त्याच्यानंतर आपण आता बघूया की फंक्शन आस्पेक्ट्स म्हणजे फंक्शनमध्ये काय काय पार्ट आपण करतो पहिला म्हणजे फंक्शन डिक्लरेशन डिक्लरेशन म्हणजे काय आपण व्हेरिएबल डिक्लरेशन तर बघितलेलं आहे तसंच फंक्शनसुद्धा आपण डिक्लेअर करून घेऊ शकतो फंक्शन जर आपण डिक्लेअर करणार असू तर ते ग्लोबली करावं लागतं ग्लोबली म्हणजे काय की एखादं फंक्शन आपण सगळ्या फंक्शनच्या बाहेर डिफाईन डिक्लेअर करून घ्यायचं बाहेर डिक्लेअर कर केल्याचा ॲडव्हान्टेज काय असतं की कंपायलरला फंक्शनचं नाव फंक्शनचे पॅरामीटर आणि त्याचा रिटर्न टाईप आहे तो इझिली कळतो सिंटॅक्स आपण बघून घेऊया हे बघा असं आपण फंक्शन डिक्लेअर करू शकतो पहिला आपण रिटर्न टाईप देणार आहोत नंतर स्पेस मग फंक्शनचं नाव जे तुम्हाला पाहिजे असेल ते फक्त त्याच्यामध्ये सुद्धा कुठेही स्पेस तुम्हाला द्यायचा नाही आहे ते सलग असलं पाहिजे अंडरस्कोअर तुम्ही वापरू शकता आणि ब्रॅकेट किंवा पॅरेंथिसिस ही कंपल्सरी असणार आहे फंक्शनसाठी आणि त्या पॅरेंथिसिसच्या आतमध्ये पॅरामीटर लिस्ट आता पॅरामीटर लिस्ट तुम्ही एकतर देऊ शकता किंवा नाही दिली तरी चालते आणि शेवटी सेमी करून द्यायला विसरायचं नाही जेव्हा आपण फंक्शन डिक्लेअर करतो तेव्हा व्यवस्थित लक्षात द्या मी पुन्हा एकदा सांगतोय फंक्शन डिक्लेअर करताना त्याच्या शेवटी सेमी करून हा द्यावाच लागतो एक एक्झाम्पल बघूया इथे इथे बघा आय एन टी हा रिटर्न टाईप आहे मॅक्स हे फंक्शनचं नाव आहे आणि पॅरेंथिसिसच्या आतमध्ये आपण इथे दोन पॅरामीटर पास केले पॅरामीटर कसे पास करतात तर कॉमाने आपण सेपरेट करून भरपूरचे पॅरामीटर पास करून घेऊ शकतो दोन पॅरामीटर आहेत इंटिजर नंबर वन आणि इंटिजर नंबर टू आणि शेवटी सेमी कोलन आता आपण एक एक पार्ट डिटेलमध्ये बघूया रिटर्न टाईप म्हणजे काय तर रिटर्न टाईप म्हणजे ज्या वेळेला फंक्शन एक्झिक्यूट कम्प्लीट होईल किंवा फंक्शनचं जेव्हा एक्झिक्युशन होईल त्याच्यानंतर फंक्शन आपलं फंक्शन जे ते जर एखादी व्हॅल्यू रिटर्न करणार असेल तर त्या व्हॅल्यूचा जो डेटा टाईप असतो तोच फंक्शनचा रिटर्न टाईप म्हणून आपण घेतो एक्झाम्पल म्हणून मी सांगतो इथे जर इंटिजर मॅक्स म्हणून आपण फंक्शन जे घेतलेलं आहे समजा याच्याने या दोघांमधला मॅक्सिमम नंबर कुठला आहे तो रिटर्न होणार असेल तर रिटर्नची व्हॅल्यू किंवा टाईप काय असणार तरी इंटिजर कारण हे दोन्ही इंटिजर आहेत आणि आपण रिटर्न व्हॅल्यू करतो आहे ते तो एक नंबर असणार आहे म्हणून त्याला आपण इंटिजर हा रिटर्न टाईप दिलेला आहे हा असतो यूज रिटर्न टाईपचा त्याच्यानंतर रिटर्न टाईपमध्ये जर फंक्शनने एखाद्या कॅल्क्युलेशन केलेलं असेल तर तो एखादी व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतो जसं आपण आत्ता एक्झाम्पलमध्ये बघितलं जर असं त्याच्यामुळे जो रिझल्ट आहे तो आपण दुसऱ्या फंक्शनला सुद्धा पास करून घेऊ शकतो एक्झाम्पल म्हणून मी इथे सांगतो की एस क्यू आर टी नावाचं हे फंक्शन आहे त्याने स्क्वेअर रूट जर रिटर्न केला एखाद्या नंबरचं तर ते दुसऱ्या एखाद्या फंक्शनसुद्धा यूज करून घेऊ शकतं आपण एक्झाम्पल्समध्ये हे सगळं बघणार असतो आत्तापुरतं एवढं लक्षात ठेवा आणि जो रिटर्न टाईप आहे तो जर आपण द्यायचा नसेल किंवा जर फंक्शन आपलं काहीच रिटर्न करणार नसेल तर त्याच्या जागी आपण व्हाईड हा रिटर्न टाईप द्यावा लागतो म्हणजे तुम्ही 
असं म्हणू शकत नाही की फंक्शन माझं काही रिटर्नच करणार नाही मग मी त्याला काही टाईपच देणार नाही असं नाही आहे तरी तुम्हाला काही नसेल तर व्हाईड हा रिटर्न टाईप द्यावा लागतो व्हाईड म्हणजे काही तर नथिंग म्हणजे तो काहीच रिटर्न करत नाही असा याचा अर्थ होतो म्हणून बऱ्याचशा प्रोग्राममध्ये आपण बघितलं होतं की मेन फंक्शन कधी कधी व्हाईड होतं कारण त्याला आपण काही रिटर्नच ठेवलं नव्हतं काही ठिकाणी जिथे आपण रिटर्न झिरो ठेवलं होतं तिथे मेन फंक्शनचा जो रिटर्न टाईप होता तो आपण इंटिजर घेतलेला होता पुढचा पार्ट आपण बघूया यातलाच तो आहे फंक्शन नेम नाव हे सिम्पली तुम्हाला जे पाहिजे असेल ते नाव तुम्ही देऊ शकता त्याचे रूल्स जे आहेत ते सेम जे आपण व्हेरिएबलचे बघितले होते त्याच टाईपचे असणार आहेत त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये स्पेस नसला पाहिजे किंवा त्याची सुरुवाती नंबर नाही नसली पाहिजे हे सगळे रूल्स ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहेत आणि त्याचे नाव असणार आहे ते युनिक असलं पाहिजे म्हणजे तुम्ही एकाच नावाचे भरपूरचे फंक्शन डिक्लेअर जनरली करू नका जर तुम्ही वेगवेगळ्या टास्क करणार असाल तर ते जर करायचं असेल तर काय करायचं आणि त्याचा यूज काय असतो ते आपण ॲडव्हान्स फंक्शनच्या टॉपिकमध्ये बघणार होतो पण जनरली जे फंक्शनचं नाव असतं ते युनिकली आयडेंटिफाय करतं तुमच्या कोडच्या ब्लॉकला त्यानंतर पॅरामीटर लिस्ट म्हणजे काय तर ज्या जर आपलं जे फंक्शन आहे ते काही इनपुट रिसीव्ह करत असेल म्हणजे युजरकडून जर ते काही इनपुट घेणार असेल किंवा आपल्या बाकीच्या फंक्शनकडून काय जर ते इनपुट घेऊ शकत असेल तर तिथे आपल्या पॅरामीटर लिस्ट ही द्यावी लागते पॅरामीटर लिस्ट ही ऑप्शनल आहे जर तुमचं फंक्शन काहीच घेत नसेल जसं की आपलं मेन फंक्शन आहे त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये आत्तापर्यंत आपण काहीच दिलेलं नाही आहे त्याच्यामुळे तुम्ही ते एम घेऊ शकता पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा की पॅरेंथिसिस म्हणजे ब्रॅकेट्स या लागतातच जर पॅरामीटर लिस्ट असेल तर त्याच्यामुळे तुम्ही देऊ शकता नसेल तर ते एम ठेवा पॅरामीटर लिस्ट मध्ये आपण जेव्हा व्हेरिएबल ची नावं देतो किंवा डायरेक्टली आपण व्हॅल्यू सुद्धा देऊ शकतो पण जर आपण व्हेरिएबलची नावं दिली तर त्याचा जो टाईप आहे तो आपल्या इथे मेन्शन करावा लागतो जसं की इथे इंटिजर आणि नम वन आता नम वन हे व्हेरिएबल आहे त्याचा डेटा टाईप इंटिजर आहे म्हणून इथे आय एन टी हे लिहिलेलं आहे आणि जर आपण एकापेक्षा जास्त पॅरामीटर पास करत असू तर आपल्याला काय करावं लागतं तर कॉमन आहे ते सेपरेट करावे लागतात जसं तुम्हाला इथे एक्झाम्पलमध्ये दिसत असेल तर हे होतं फंक्शनचं डिक्लरेशन अजून यातला पार्ट एक महत्त्वाचा लक्षात ठेवायचा आहे तो म्हणजे की फंक्शन डिक्लेअर करून झाल्यानंतर शेवटी सेमिकोलन द्यावाच लागतो मी तुम्हाला मागाशी पण सांगितलं होतं आणि हे विसरू नका कारण डेफिनेशनमध्ये आपण सेमिकोलन देत नाही म्हणून बरेच वेळेला कन्फ्युजनमध्ये डिक्लेरेशन मधला सुद्धा राहतो आणि त्याच्यानं एरर हा येऊ शकतो त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा की सेमिकोलन हा द्यावाच लागतो त्यानंतर फंक्शनचं डिक्लेरेशन हे ऑप्शनल आहे म्हणजे फंक्शन डिक्लेअर तुम्ही नाही केलं तरी पण चालू शकतं डिक्लेअर केलं तरी एक चांगली प्रॅक्टिस आहे आणि तुम्ही ते नाही केलं डिक्लेअर तरी सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट त्याची डेफिनेशन सुद्धा लिहू शकता आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा जर तुम्ही फंक्शन डिक्लेअर केलेलं असेल तर त्याची डेफिनेशन ही त्या डिक्लेरेशनच्या नंतरच आली पाहिजे जरी तुम्ही डिक्लेरेशन कुठेही करू शकत असाल तरी सुद्धा डेफिनेशन आधी आणि डिक्लेरेशन नंतरच आपण करू शकत नाही त्याच्यामुळे डिक्लेरेशन हे जनरली टॉपलाच करायचं जिथे आपण हेडर फाईल लिहितो तिथे आता आपण बघूया फंक्शन डेफिनेशन म्हणजे काय डेफिनेशन म्हणजे जनरली त्याची जी आपण बॉडी लिहितो किंवा फंक्शन मधली जी स्टेटमेंट लिहितो ती असतात तर सिम्पली त्याच्यामध्ये जी स्टेटमेंट आपल्या एक्झिक्यूट करायची आहेत ती आपण लिहिलेली असतात त्याला म्हणतात फंक्शनची डेफिनेशन आणि जी तुम्हाला माहिती आहेत की आपण कर्ली ब्रॅकेट्समध्ये लिहितो ह्या त्याचा सिंटॅक्स आहे की आपण इथे जेव्हा फंक्शन डिफाईन करतो किंवा त्याची डेफिनेशन आहे त्याच्यात रिटर्न टाईप आपण घेतो फंक्शनचं नाव घेतो पॅरेंथिसिस देतो पॅरामीटर लिस्टच्या आतमध्ये टाकतो सेम जसं आपण डिक्लेरेशनला गेलो होतो तेच आणि मग ब्रॅकेट ओपन करून म्हणजे कर्ली ब्रॅकेट ओपन करून आतमध्ये जेवढी स्टेटमेंट तुम्हाला लिहायची असतील तुमच्या टास्कसाठी ती तुम्ही लिहून घेऊ शकता आणि सगळ्या शेवटी ब्रॅकेट किंवा कर्ली ब्रॅकेट ही क्लोज करायची असते हे आहे टोटल फंक्शनची डेफिनेशन अजून एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे की जर तुम्ही फंक्शन डिक्लेअर करून घेतलेलं असेल आधी तर डिक्लेअरमधला जे काही तुम्ही रिटर्न टाईप फंक्शनचं नाव आणि पॅरामीटर घेतलेलं आहेत ते आणि डेफिनेशनमधलं फंक्शनचं नाव रिटर्न टाईप आणि पॅरामीटर हे सेमच असलं पाहिजे तुम्ही डिक्लेरेशनमध्ये वेगळं नाव वेगळा रिटर्न टाईप आणि वेगळे पॅरामीटर आणि डेफिनेशनमध्ये वेगळे रिटर्न टाईप आणि वेगळ्या पॅरामीटर असं घेऊ शकत नाही जर तुमचं नाव सेम असेल तर ही गोष्टसुद्धा लक्षात ठेवायची यानंतर आपण बघतोय की फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल म्हणजे ज्या वेळेला आपण फंक्शन यूज करतो तेव्हा यूज करतो म्हणजे सिम्पली काय जर तुम्ही एखादं फंक्शन लिहिलं आणि मग त्या फंक्शन कोडमध्ये यूज कर करायचं तर त्याला म्हणतात फंक्शन कॉल आपण त्या फंक्शनचं नाव देऊन आणि पॅरेंथिसिस देऊन शेवटी सेमी करून देऊन ते फंक्शन कॉल करू शकतो जर पॅरामीटर असतील तर त्या पॅरेंथिसिसमध्ये आपण पॅरामीटर सुद्धा पास करावे लागतात आणि त्याच्याने फंक्शन कॉल होतं सिंटॅक्स बघा काय की सिम्पल आ
त्याच्यानंतर पॅरामीटर लिस्ट आतमध्ये जर पॅरामीटर लिस्ट नसेल किंवा पॅरामीटर्स तो घेत नसेल फंक्शन तर एम टी ब्रॅकेट्स आणि शेवटी सेमी करून इथे सुद्धा सेमी करून हा विसरायचा नाही आहे आणि असा सिमटॅक्स तुम्ही दिल्यानंतर जे फंक्शन तुम्हाला कॉल करायचे असेल ते एक्झिक्यूट होणार आहे किंवा कॉल हे होणार आहे फंक्शनचं नाव म्हणजे जे आपण खाली घेतलेलं आहे ते आणि पॅरामीटर लिस्ट म्हणजे जे आपण पॅरामीटर पास करतो आहे ते जे आपण आधीसुद्धा बघितलेलं आहे त्यानंतर फंक्शन आर्ग्युमेंट एक्सेप्ट करू शकतं किंवा नसू शकतं ते रिटर्न टाईप काही करू शकणार आहे किंवा नसू शकणार आहे याच्यावरून फंक्शनचे मेन आपण चार प्रकारे टाईप करू शकतो त्यातला पहिला आहे की फंक्शन विदाऊट आर्ग्युमेंट्स अँड विदाऊट रिटर्न व्हॅल्यू म्हणजे असं फंक्शन जे वाईड आहे म्हणजे ते रिटर्नसुद्धा काही करत नाही आहे आणि त्याच्या पॅरामीटरसुद्धा आपण त्याला काही पास केलेलं नाही आहेत म्हणजे ते एम टी पॅरामीटरवालं फंक्शन आहे दुसरा टाईप या कॉम्बिनेशनवरून आपण करू शकतो तो म्हणजे फंक्शन विदाऊट आर्ग्युमेंट्स अँड विथ रिटर्न व्हॅल्यू म्हणजे काय तर फंक्शनमध्ये आपण आर्ग्युमेंट्स किंवा पॅरामीटर्स काही पास करत नाही होत पण त्याला एखादी रिटर्न व्हॅल्यू आहे म्हणजे तो काहीतरी इंटिजर किंवा कॅरेक्टर किंवा फ्लोट असं काहीतरी तो रिटर्न करतो पण पॅरामीटर त्याने काही घेतलेले नाही आहेत तिसरा टाईप याच्यावरून आपण करू शकतो की फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट्स अँड विदाऊट रिटर्न व्हॅल्यू म्हणजे जिथे आपण फंक्शनला पास करतो आहे पॅरामीटर्स वेगवेगळे पण त्याला रिटर्न आपण काहीच करत नाही म्हणजे ते फंक्शन तुम्हाला काही रिटर्न करणार नाही ती व्हाईड आहे पण त्याला आपण पॅरामीटर कॅल्क्युलेशनसाठी काहीतरी पास केलेले आहेतच चौथा टाईप आहे तो म्हणजे फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट्स अँड विथ रिटर्न व्हॅल्यू म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण फंक्शनला पॅरामीटरसुद्धा पास केलेले आहेत म्हणजे आर्ग्युमेंटसुद्धा पास केलेले आहेत आणि रिटर्न व्हॅल्यूसुद्धा आहे म्हणजे त्याला काय जसं की आपण मगाशी एक्झाम्पल बघितलं होतं मॅक्सिमम नंबरचं त्याला आपण दोन पॅरामीटर पास केले होते इंटिजर नंबर वन आणि नंबर टू आणि तो व्हॅल्यूसुद्धा रिटर्न करत होता की त्यांच्यामध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठली आहे आणि त्याला त्याच्यामुळे रिटर्न टाईप आपण दिला होता इंटिजर सो हे आपले चार मेन टाईप आहेत आपण या प्रत्येक टाईपचं कोडिंगमध्ये एक एक एक्झाम्पल बघणार होत तर सुरुवात करूया एक्झाम्पल फॉर फंक्शन विदाऊट आर्ग्युमेंट अँड विदाऊट रिटर्न व्हॅल्यू पासून तर कोडमध्ये बघा इथे तुम्हाला दिसत असेल की आपण एक फंक्शन डि डिक्लेअर करून घेतलेलं आहे वॉईड प्रिंट नेम त्याच्याने आपण नाव प्रिंट करणार आहोत त्याच्यानंतर वॉईड मेनमध्ये आपण ते फंक्शन कॉल केलेलं आहे खाली फंक्शन काय लिहिलं आहे बघा वॉईड प्रिंट नेम ते रिटर्न काहीच करत नाही आहे आणि त्याला आपण पॅरामीटर पण पास नाही केलेलं त्याच्यामध्ये सिम्पली आपण काय लिहिलं आहे की प्रिंट एफ कोड गेट सी जी म्हणजे ते एक प्रिंट करत आहे आणि मेनमध्ये आपण ते फंक्शन कॉल केलं आहे कसं केलेलं आहे बघा फंक्शनचं नाव लिहिलं आहे पॅरेंथिसिस दिलं त्याच्यात काही पास नाही केलं कारण ते आर्ग्युमेंट कुठलंच रिसीव्ह करत नाही आहे फंक्शन आणि शेवटी दिलेलं आहे सेमी कोलन त्याच्याने काय झालं आहे की फंक्शन कॉल होणार आहे रन करून बघूया बघा इथे काय दिसतंय वेलकम टू कोड किट सी जी वेलकम टू हे आपण लिहून घेतलं होतं मेनमध्ये आणि कोड किट सी जी हे आपल्या फंक्शनने रिटर्न केलेली व्हॅल्यू आहे किंवा प्रिंट केलेली व्हॅल्यू आहे सेम प्रिंट स्टेटमेंटने हे होतं आपलं पहिलं एक्झाम्पल दुसरं एक्झाम्पल जे आपण बघतोय ते आहे फंक्शन विदाऊट आर्ग्युमेंट अँड विथ रिटर्न व्हॅल्यू कोडमध्ये बघा काय केलेलं आहे की वर मी इथे लिहूनसुद्धा घेतलेलं की फंक्शन विदाऊट आर्ग्युमेंट म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आपण आर्ग्युमेंट पास करत नाही होत पण त्याला रिटर्न व्हॅल्यू आहे डिक्लेरेशन बघा कसं केलेलं आहे इंटिजर ॲड आणि शेवटी सेमी कोलन म्हणजेच ॲड हे फंक्शन आहे ते काहीच पॅरामीटर घेत नाही आहे पण त्याचा रिटर्न टाईप हा इंटिजर आहे मेनमध्ये काय केलेलं आहे बघा एक व्हेरिएबल आधी डिक्लेअर करून घेतलं आहे रिझल्ट ज्याला फंक्शन हे रिटर्न करणारे व्हॅल्यू आणि रिझल्टला इक्वल टू करून आपण फंक्शन कॉल केले आता नीट लक्ष द्या ॲड हे फंक्शन इंटिजर टाईप रिटर्न करत आहे म्हणून त्याला रिझल्टला आपण इक्वल टू करून घेतलेलं आहे तिथे परंतु कोड आल्यानंतर फंक्शन कॉल होईल जिथे आपण दोन नंबर ॲडमध्ये घेतलेले आहेत नंबर आणि नम टू प्रिंट केलेलं आहे युजरकडून इनपुट घेण्यासाठी एंटर टू नंबर्स याला तुम्ही फॅमिली राहतच आणि स्कॅनमधून आपण पर्सेंटीचा वापर करून दोन नंबर्स घेतो आहे आणि शेवटी आपण रिटर्न काय करतो आहे नम वन प्लस नम टू ते रिटर्न झालेली व्हॅल्यू येईल रिझल्टमध्ये आणि मेनमध्ये आपण रिझल्ट प्रिंट केला आहे रन करून बघूया काय दिसतं ते त्याच्यासाठी आपण दोन नंबर आधी इनपुट देऊया कारण तिथे फंक्शन कॉल झालं आहे सिक्स्टी सेवन आणि ट्वेंटी थ्री एल देऊया त्याचा आन्सर आहे नाईन्टी त्याचे ॲडिशन झाले आणि समच्या इथे तुम्हाला नाईन्टी दिसेल आणि अशा प्रकारे इझिली आपण इथे फंक्शन एक्झिक्यूट करून घेतलेलं आहे पुढचा जो टाईप आहे फंक्शनचा तो आहे फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट अँड विदाऊट रिटर्न व्हॅल्यू म्हणजे ज्याला आपण आर्ग्युमेंट पास करणार आहोत पण तो रिटर्न काहीच करणार नाही म्हणजे व्हाईट असणार आहे कोडमध्ये बघा काय केलेलं आहे आधी डिक्लेरेशन करून घेतलेलं आहे आधी वर लिहून घेतलेलं आहे की मिनिंग काय आणि खाली डिक्लेरेशन ब
त्याच्याने काय समजते कंपायलरला की हे फंक्शन पाच इंटिजर टाईपचे पॅरामीटर्स किंवा आर्ग्युमेंट घेणार आहेत मेनमध्ये बघा केलेलं पाच आपण ए बी सी डी ई डिफाईन करून घेतलेले आहेत इंटिजर टाईप आणि फंक्शन जिथे कॉल केले तिथे बघा केलेलं आहे की ते पाचही आपण पास करतोय फंक्शन बघून घ्या त्याच्यामध्ये ॲव्हरेज फंक्शन आहे इंटिजर एन वन एन टू एन थ्री एन फोर असे आपण केलेले आहेत ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला लिहिला आहे ॲव्हरेज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाय डिवाईड बाय फायव्ह केलेलं आहे आणि ते फंक्शन मेनमध्ये कॉल केलेले आहे रन करून बघूया आणि रन केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की आधी आपला पाच नंबर इम्पोर्ट द्यायचे आहेत कारण आपण स्कॅन एफ घेतलेलं आहे सो वेगवेगळे नंबर मिळतो थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी फाय ट्वेंटी टू आणि फिफ्टी सिक्स आणि त्याचा ॲव्हरेज थर्टी थ्री आहे ओके तुम्ही ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट करून बघू शकता हे होतं आपलं तिसरं एक्झाम्पल आणि जे लास्ट एक्झाम्पल आहे ज्याच्यामध्ये आपण फंक्शन विथ रिटर्न टाईप आणि विथ आर्ग्युमेंट बघतो आहे हे मी फंक्शन तुम्हाला टाईप करून दाखवणार आहे म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल सो इंटिजर मेन आपण घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण आधी काही व्हेरिएबल डिक्लेअर करून घेऊया आणि आपण ॲडिशनसाठी फंक्शन लिहिणार आहोत त्याच्यामुळे आपल्याला तीन व्हेरिएबल इथे आपण घेतलेले आहेत एन वन एन टू आणि सम एन वन एन टू म्हणजे दोन नंबर आणि सममध्ये त्याची ॲडिशन स्टोअर होणार आहे प्रिंट एफमध्ये आप आधी आपण युजरला प्रॉम्प्ट करणार आहोत की एंटर टू नंबर्स ओके दोन नंबर इथे इनपुट होतील त्याच्यासाठी आपण स्कॅन एफ घेतलेलं आहे आणि फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय होतं तर पर्सेंट डी कारण आपण इंटिजर घेतो आहे आणि पुढे एम पर्सेंट एन वन आणि एम पर्सेंट एन टू हे आपण घेणार आहोत युजरकडून इनपुट घेण्यासाठी आणि सेमी कोलन आता जो रिझल्ट येईल तो आपल्याला कशामध्ये घ्यायचा आहे तर सम या व्हेरिएबलमध्ये एन वन आणि एन टूचे ॲडिशन म्हणून इथे आपण घेऊया सम आणि समला इक्वल टू काय येणार आहे तर तिथे येणार आहे आपलं फंक्शनचा कॉल फंक्शनचा कॉल करण्यासाठी अगदी आपण इथे फंक्शन लिहून घेऊया म्हणून मेनच्या ब्रॅकेटच्या सुद्धा नंतर मी इथे फंक्शन लिहून घेतोय इंटिजर ॲड आणि त्याच्यामध्ये दोन नंबर्स आपल्या घ्यायचे आहेत त्याच्यामुळे आणि दोन्ही इंटिजर टाईप आहेत म्हणून आय एन टी नम वन कॉमा आय एन टी नम टू आणि लक्षात ठेवू इथे आपण सिमी करून देणार नाही आहोत कारण आपण इथे डायरेक्टली डिफाईन सुद्धा करून घेतोय आणि डिक्लेअर सुद्धा करून घेतोय म्हणून ब्रॅकेट्स करली ब्रॅकेट्समध्ये आपण घेतोय आय एन टी एस एक व्हेरिएबल आपण घेतला इक्वल टू नम वन प्लस नम टू म्हणजे जे आपण पॅरामीटर इथे रिसीव्ह केले त्याची आपण ॲडिशन करून एस या व्हेरिएबलला असेन केलं आणि रिटर्न टाईप आपला काय इंटिजर आणि आपण रिटर्न काय करणार होतो ऑब्विसली तर एस आणि तो एस जो रिटर्न होईल तो कुठे जाणार आहे तर या समला इक्वल टू होणार आहे पण समला इक्वल टू होण्यासाठी हा जो एस आहे तो आपण कॉल कुठून केलेला आहे किंवा तो आपला मिळतो आहे कुठून तर तो ॲड या फंक्शनमधून मिळणार आहे आणि तो जाणार आहे मेन फंक्शनला तर मेन फंक्शनला तो आणण्यासाठी काय करायचं सम इक्वल टू ॲड आणि ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला ते इथे नंबर पास करायचे ते नंबर कुठले आहेत एन वन आणि एन टू जे आपल्या युजरने इनपुट दिले आहेत अशा प्रकारे इथे फंक्शनचा कॉल आपला कम्प्लीट झाला आणि फायनल आपलं काय असणार आहे तर मेनमध्ये आपण प्रिंट करतो आहे की जी सम आहे ती काय आहे म्हणून सम इक्वल टू आणि जो डेटा टाईप आहे तो आपला इंटेजर आहे म्हणून फॉर्मॅट स्पेसिफायर घेतलेला आहे पर्सेंट डी आणि कॉमा देऊन आपण प्रिंट करतो इथे सम आणि सेमी कोलन रन करून बघूया इथे दोन नंबर आधी इनपुट देऊया सो थर्टी फोर आणि सिक्स्टी फाय नाईन्टी नाईन आपली सम आली आहे अशा प्रकारे फंक्शन्सचा लास्ट पार्टसुद्धा किंवा लास्ट टाईपसुद्धा आपण बघून घेतलेला आहे मला वाटतं फंक्शन्स म्हणजे काय तुम्हाला क्लिअर झालं असेल त्याचा यूज काय तो सुद्धा तुम्हाला आता व्यवस्थित समजला असेल आणि त्याच्याचबरोबर फंक्शनचे वेगवेगळे टाईप्स त्याचं डिक्लरेशन डेफिनेशन कॉलिंग हे सुद्धा तुम्हाला समजलं असेल जर काही डाऊट असतील फंक्शनमध्ये तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता आणि अजूनसुद्धा आपण फंक्शन्सची एक्झाम्पल्स वेगवेगळे टाईप्स आणि अजून थोड्या कॉम्प्लेक्स मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत फंक्शन्स काय आहेत ते त्याच्यासाठी आधी बेसिक हा व्हिडिओ समजला नसेल तर तुम्ही विचारा आणि हा व्हिडिओ व्यवस्थित बघितल्यानंतर तुम्हाला सगळं इंट्रोडक्शन समजलं असेल असं मला वाटतं तर आपण आता भेटूया आपल्या पुढच्या वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब फॉर मोर एंड प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर